大家好，我是被放逐在这个混乱世界的流浪吉他老师威宏小辉。这位是很可怜，跟我一起生活的布丁先生。布丁先生你好，布丁先生你好，你告诉我，你刚，你最近为什么那么吵？你告诉我，你告诉我。好，今天哦，我拍这部影片是为了要跟大家。讲解吉他的指法，也就是所谓的 T 1 2 1 3 1 2 1」。因为其实之前前几部影片，我想要就是来为大家把这个一些初学者的概念给建构起来。事情是这样的，因为我、哦、常看一些 YouTube 的频道啊，我发现他们在教一些吉他的影片，他们通常都是针对一些稍微有程度的朋友。那相对于相较于完全初学，就是完全没有概念的朋友呢，其实有时候会看不懂在讲什么，所以我就想说做这个影片，稍微让大家更清楚、更了解，就是吉他这个乐器是怎么运作的。然后最近为什么没有拍影片？其实哦，是因为最近其实稍微有点忙了，然后再第二个就是自己其实也有一点点稍微的懒散。所以就很懒得去做这样子的教学影片。不过呢，今天刚好有逮到一些机会，一一点点时间，那就为大家来讲解这个所谓吉他的分解和弦 ，T 1 2 1 3 1 2 1该怎么去使用，还有去寻找根音的方法，这样子。刚刚我做的这件事情，就是用那个所谓的指法，就是 T 一二一三一二一分解和弦来操作这个 Lisa《鬼灭之刃》这首演的那个主题曲。那其实我根本就不会日文，所以我也不记得歌词，我只记得前面两句，所以唱到一半就忘词。但是呢，最主要主旋律跟那个指法，它有。出现那才是最重要的。好，那我们现在就要开始讲解所谓的指法 T 1 2 1 3 1 2 1。1, 这个到底要怎么去操作呢？所谓的分解和弦是，当你在去弹奏一首歌曲的时候，譬如说像刚刚那首歌，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这种东西，你到副歌的时候，你已经。你前面就已经下了那么重，那当你到副歌的时候，你还想要再继续这样操作，哒哒哒，哎，什么？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
样听起来好像会很没有层次感，所以一般来讲，就是大部分的人在主歌这边都会用这种这种技巧去弹，这样子在在一般来讲，就是可以把主歌跟副歌的感觉，主歌跟副歌的层次感给区分出来。那这个东西耶，他在做嘞，其实他是有一定的、一定的理论的。那首先，现在我们就要来讲解所谓的 T 一二一三一二一，它是什么？它其实是在讲一个右手的指令，就是我们吉他弹奏的右手的这这个指令。右手呢，大拇指这个，它的代号就是 T。那食指，它的代号就是一。那中指。它的代号就是 2， 然后无名指它的代号就是3。那一二三这三只手指头，它分别去管吉他最细的这三条弦，就是第一，一就是管第三弦，二就是管第二弦，三就是管第一弦，这样子。那 T 呢？它这个比较特别，大拇指它去管最初的这三条弦。这三条，那其实这种东西，这种肌肉训练，你在去做的时候，这种这个动作其实很好去练习。但是最重要的问题就是这个 T， 它到底要弹哪一条，这才是决定问题的决定性的问题。你这三选一的这个问题，你总不能用猜的吧？所以呢，它有一个一套去去把它推论出来的逻辑。现在就告诉大家。现在我们要来讲的就是所谓根音的这个问题。T 这个大拇指，它其实它在做的时候都是去寻找所谓的根音。那根音呢，顾名思义，它的意思就是每个和弦最低的那个音叫做根音。那有些人呢、啊，他们在讲解的时候会告诉你，根音就是主音。其实呢，我们这个观念要稍微改正一下，根音跟主音呢。它其实是两个不同的东西，主音的意思就是这个和弦它最主要要表达的音叫做主音。譬如说 C 和弦这个和弦，它最主要表达就是哆这个音。那根音呢，它就是这个和弦最低的这个音。换句话说，就是根音它其实是可以做转换的，可是主音它却不行。也就是说，根音他们在在。在运作的时候呢，只要你和弦的最主要要表达那个音没有没有改变，那根音的最低的音，它其实是可以去做转换，它可以随便你转换到哪一个音。那主音呢，就是最主要和弦要表达那个音，它是没办法做改变的。所以根音并不一定代表主音哦。但是呢，我们在一开始学吉他的时候并没有那么复杂，所以呢，这个规则是这样，我们会去寻找这个。和弦最开始去算的那个音，比如说 C 和弦，它的构成音是哆、咪、嗦这三个音，所以它最低的那个音当然就是哆这个音。那它的根音刚好跟就跟主音一模一样，所以呢，这两个音会就是会刚好是一样的，但是还是要注意根音，它其实不等于是主音。那在在吉他里面呢，根音呢，它最基本上会出现。在这三条粗的弦里面，所以呢，大拇指它控制根音就是一件很重要的事情了。那这粗的这三条弦，你说根音会不会有可能出现在细的弦呢？其实它是有可能的。如果你和和弦的构成是有最低的音是在细的这条弦，那理所当然它也会出现在细的弦。不过初学者就先考虑这三条粗的弦就够了。那讲到最初的这三条弦呢，我们首先大家要理解，就是哆、瑞、咪、发、嗦、拉、西、哆这个东西，我都列在这里了。那你可以其实可以去截图来看看，哆、瑞、咪、发，你会发现这都是，这都是出现在初的这三条弦。所以说一开始一定要记得，这初的这三条弦哆、瑞、咪、发、嗦、拉、西、哆的位置，如果你是按 C 和弦，那它就会出现在这个地方，都
好，那我换另外一张图来解释，这样比较清楚。假设呢，我们今天按的是 C 这个和弦，那它的根音就会出现在这个地方，第五弦的第三个。假设如果我们今天按的是 F 这个和弦，那它出现根音的位置就会在第四弦的第三个。如果我们按的是 G， 它出现的位置就会在这个地方。所以呢，有一个步骤是我们一定要先做的。就是你要先按出和弦，然后再去寻找根音的位置。譬如说，我今天要寻找一个 E m 这个和弦，那 E m 刚好是按一二这两格，那这一条它是空弦，所以说它最初的这一条是根音，这个也是根音，那这两个择其一都可以。所以说，这个根音呢，它其实也是可以去做选择。我想，我直接用弹的会比较快。假设呢，我们今天按 C 这个和弦，按出来之后呢，它的根音会出现在哆这个地方，所以呢，它最低的这个音哆。那如果说它今天出现了 C on E， 它的根音就会出现在这里，或者是这个位置，或者这样。它因为最低的音，它的改变会让这整个和弦听起来感觉不大一样。那如果是 A my 的话，我们按出 A my 这个和弦，把镜头稍微移后面一点点。A my 这个和弦按出来之后呢，它的根音刚好是在这个第五弦的空弦，这一条，这一条的空弦，所以弹出来是这样。那如果我们按 F 这个和弦，它的根音刚好是你按出了这个无名指。这个地方发这个地方，那收嘞刚好是这边，所以假设这到这边，如果你听不懂的话，我会把之前的影片放在资讯栏、资讯卡那个地方，你可以去看我讲解音阶的那一部影片，还有讲解和弦的那一部影片，讲解 T A B 谱那一部影片。那这个东西，它为什么我们一开始学习？哆来咪咪发嗦，哆来咪发发嗦。我看着这个荧幕弹，好难弹哦。哆来咪发嗦拉西哆。这件事情那么重要，就是因为我们要在分解和弦的时候，可以去寻找这个根音。OK， 好，那这样子，我这样讲，我们就现在就来讲。关于节奏的问题，节奏是这样子。假设我们一开始在弹奏的时候，每个和弦、每个小节四拍的状况之下，我们每个小节就刷四下，一二三四，一二三四，一二三四，一二三四。那如果改成就是指法 T 一二一三一二一的话。我们发现 T 一二一三一二一，这刚好是八个拍子，它就会变成，就是从一二三四的拍子变成二三四，变成一二三四五六七八，一二三四五六七八这样子的拍子。所以说 T 一二一三一二一，它刚好就落在一二三四五六七八这边，它是八分音符。所以你看哦。T 一二一三一二一一二三四，一二三四，一二三四，一二三四，一二三四，一二三四，一二三四，一二三四。也就是说呢，它每个音符呢，每一个拍子，每一拍它分成两个点，每一拍分成两个点的状况之下，它每一下都落在那个点上面。所以四分音符跟八分音符它的概念其实是这样子。也就是说，你去算一二三四，一二三四，你把它算成。一二三四五六七八，一二三四五六七八 ，T 一二一三一二一 ，T 一二一三一二一 
P 一二一三一二一这样子的概念。那当然，指法而言，它有很多很多不同的组合方式，譬如说。T 一三二 ，T 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 一三二，或者是 T 一 T 一二三一起 ，T 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这个东西其实你是可以去随意做组合。那对于初学者呢，我只有一个建议，就是你如果一个小节里面呢、啊、只有一个和弦，那你就用 T 一二一三一二一去处理。那假设一个小节里面有两个和弦的状况之下，你就弹每个和弦都给他一次 T 一三二 T 一三二，这样子一开始比较不容易搞混，记得口诀哦，一个。和弦就是一个小节里面，假设如果只有一个和弦，就是用 T 一二一三一二一去处理。假设如果有两个和弦，你就要去弹一个和弦给他一个 T 一三二 T 一三二，这样子对于初学者会比较容易了解。那你可能会问我说，是不是以后都按照这个规则呢？我只能说。你可以去自由的变化，但是你必须要先了解这个拍子的定义。所以说，如果说这一段看不懂的话，我欢迎大家，欢迎大家讯息给我，留言给我，或者是 email 给我，没关系，反正只要你有任何问题，你随时欢迎发问，我一定会努力的为大家做解释。所以我在这边先就是为了让大家搞懂这个所谓的节拍。所以我随便示范一首歌，不一定是《鬼灭之刃》那首歌啦，可能是随便一首我想到的歌。我想到的歌其实都不是很很新的歌，所以呢，我们这样想好了，《流浪到淡水》。挂了红亭，提着吉他，向南看着回，冷冷着回，流浪到淡水。好，刚刚这个状况是哦，我会在下面字幕写写那个谱啊，就是每个小节有两个和弦，就是 C G C 两拍 ，C 两拍 ，G 两拍 ，A 麦两拍 ，E 麦两拍 ，F 两拍 ，C 两拍 ，F 两拍 ，G 两拍。挂了红琴，提着吉他，向南看着花，冷冷着花，流浪到淡水。好，我们继续下去哦。我们把它变成指法，都变成 T 一三二 ，T 一三二。想起故乡心爱，挂着红琴，提着吉他，向南看着花。冷冷做花，流浪到淡水。想起故乡心爱的人，感情融入到，才知影痴情是第一憨的人。好，回到刚刚同样的和弦进行。小酒楼后，心情轻松，往事放起手。为了生活，流浪到淡水。想起故乡心爱的人，感情融入到，才知痛心过日子。然后这边呢 ，A 麦四拍，阮不是喜爱戏话。这边是不是每个和弦它都只有一个小节？所以呢，我就把它变成 T 一二一三一二一。我不是喜爱戏话，我只是环境来拖磨。人客若叫我，风雨也着行，唯一
像似流恋的情歌。然后嘞，进去副歌。人生苦短，起起落落，不免来烦恼。有时话伊，有时也袂变。这边的和弦结构的进行是不是一个和弦两拍？所以我就变成 T 1 3 2 T 1 3 2哎、欸，我刚刚唱到哪里啊？好，哎、欸，呃、欸，我唔是啊。人生苦短，起起落落，唔免来烦恼。有时话圆，有时也袂偏。赚到的钱，欢欢喜喜斗阵来做伙。你来跳舞，我来念歌词。好，到副歌。有缘无缘，大家来做伙，小酒啉一杯。除了最后一个 C 这个和弦是四拍，其他的全部都是一个和弦两拍，也就是一个小节里面有两个和弦，也就是我可以把它变成 T 一三二 T 一三二，就是有缘无缘，大家来做伙，小酒啉一杯，好大啦，有缘无缘。大家来做伙，烧酒啉一杯，好得啦！我必须要强调，这首《流浪到淡水》我没有看谱弹，所以我那个所有的和弦全部都是按照我的我刚刚唱什么音，然后我就给他配什么和弦，就是我随便乱乱抓的啦。那如果你真的想要弹这首《流浪到淡水》，网络上其实很多谱。不一定要照我的方式，我只是想要示范给大家看，就是，就是分解和弦它的节奏跟那个要怎么搭，就是分解和弦的节奏啊，还有它的指法要怎么去搭。那现在我要来做一个示范，就是我前面的主歌我要用分解和弦 T 1 2 1 3 1 2 1去做，然后呢副歌我要用所有节奏去刷。那所以呢，我们要这样子去做，我前面开始哦。我给他，我先给他一个节奏好，前奏好。看着风景，提着吉他，双人牵做伙。两人做伙流浪到淡水，想起故乡心内的人，感情用这高，才知影痴情是第一憨的人。烧酒落后，心情轻松，两事放起手。为着生活，流浪到淡水，想起故乡心内的人，感情用这高，流浪到他乡，重新过日子。环境来拖磨，人客若叫阮，风雨也着行，为伊唱出流恋的情歌。然后到这里，我要开始用节奏。人生苦短，起起落落，不免来烦恼。有时话圆，有时也袂变。赚到的钱，欢欢喜喜斗阵来做伙。你来跳舞，我来念歌
所以你看，把这个指法学起来，你就可以把一首歌变得很有 feel， 对不对？当然呢、啊，如果说你刚刚的那个节奏啊，你只你知道怎么分配，但是你根音还是要找对。那其实，在分解和弦里面呢，它只有一个概念，就是它的英文字母前面的英文字母，我们先不管后面的那个什么 M 啊，什么 Major 啊、ADD 什么，我们它前面最主要和弦讲的那个英文字母。讲的是什么音，我们就是找什么音。譬如说 C major seven， 那他找的一样是都这个音。所以呢，你要做的事情就是先确定你要按什么和弦，把它按出来之后，再去寻找，在最初的这三条里面去寻找你要的那个音。那假设说你看到是有一条斜线的，譬如说 C on 一，那条斜线念 on o n 这个 on。那他意思就是，他要去把根音改变到一、e、这个地方，就是 C on 一、e, ，所以他就会去做改变。所以他唯一的例外就是，如果说有一条斜线的话，就看斜线后面的那个那一个英文字母是什么。如果说他没有斜线的话，就看前面的那个英文字母它是什么。所以呢，找这个根音，它才是最重要的。C 就找。哆 A m 就找拉 ，F 就找发 ，G 就找收，就算是 G m 它也是找收这个音，懂吗？所以呢，诶、欸，这两个概念就是节奏啊，跟根音的寻找的概念，它要结合在一起，它就会让你的分解和弦变得非常的漂亮。所以，诶、欸，大家如果看不懂的话，我只能再说。你可以私信问我 ，email 问我，留言问我，我都一定会回。那如果真的看不懂，就重复看几次，我相信你你们一定会看得懂的。OK， 所以看完刚刚的示范，还有今天的讲解，我们就结束今天的课程啦。事实上是这样的，其实大家会发现，我在今年的二零二一年的过年之后，就是。二零二一年的一月之后，我其实还蛮少上影片的，上都是上那些短片的，要不然我我是有发两部创作的，一部就是情人节没有女朋友，还有一部就是众神嘛。那其实事实上我自己啊，是因为我二零二一年过后，其实变得稍微有一点点一点点的小小的忙碌，然后再加上我自己可能也有点懒散，所以我。我也一直移植我自己 IG 啊，还有以前以前拍的一些影片，就是 Facebook 上面上传的影片。我知道这样很不应该啊，就是就是感觉上好像非常懒散，对不起大家。可是其实这种这种东西就是这样，就是你有没有你有没有去做啊？它它就是很现实的摆在那边啊。我就是影片就几乎没有增加嘛。那也很感谢大家，就是一直有在订阅。我希望这个这种教学影片大家看得懂。我其实一开始啊，在做这个频道的时候，我就有，我就其实还蛮明确的讲说，我的这个频道是专门为了就是音放音乐创作嘛。也就是说，你可以在那个频道上面那个播放清单。去寻找有一个谢维红的音乐创作，里面就是我放我的音乐创作。那其实我又新增了几个播放清单，像是什么华晨辉的《不负责任》音乐教学啊，或者还有什么《我是你们的 DJ》系列。其实《我是你们的 DJ》系列这个哦，我放了很多我觉得我很喜欢的歌，然后就其实都是我去 cover， 但是 YouTube 它其实有所谓版权的问题，所以其实我不大喜欢做这方面。那教学的部分吼
教学部分我不喜欢做的原因，是因为我还是偏向就是说。你如果真的想学吉他，你还是要去找一个真正的吉他老师，而不是看网络上的影片这样子看来看去，然后去学这样。其实坦白说，看网络上的影片也真的学不到什么东西啊。如果我这样子很详细的讲解，我也觉得，如果说你能够看我的影片，真的能够把它学会，你也真的很了不起。那如果就是最主要还是。为了我的学生一个课后的复习这样子，然后最主要还是创作方面。那当然我，我我这个人吼，我自己也觉得，我并不是偏向主流音乐，也就是所谓的流行音乐。所以换句话说，就是我觉得我自己的音乐，坦白说，也不是非常受欢迎啊。就是比起那些动辄五六百观看次数、五六百万观看次数的。我现在好像才最多最多情人节没有女朋友，好像才三千多吧，三千多观看次数。我并不是特别在意啊，但是真的要做，我还是有一点点小小的在意。那<咳>我们家布丁先生啊，他上次很过分的在地上给我乱尿尿，而且还是我买零食给他吃，他还一边吃一边尿。也就是说，他我觉得他，你是不是有点？背叛我的感觉啊，布丁先生，好了，那、呃，哎，大家很久没有看到我去做这样子的讲解的影片，还有布丁先生出现在镜头里面，我想大家可能会稍微有点担心吧，怕我失手把他给打死。其实我是不打狗的，我从小到大这只狗从小到大没有被我打过，我其实很疼它，然后，然后嘞。我自己本身最近教学也有点稍微忙一点的，所以如果大家可以的话，还是去去找一个真正的吉他老师。像我这种影片，了不起就作为课后复习吧。那也我也不是那种娱乐型的那种 YouTuber。其实坦白说，我现在连 YouTuber 都还算不上，因为我的影片也都还没有开启所谓的盈利，所以呢，希望大家。可以订阅啊，按赞啊，分享啊，也帮我观看吧，就是可以做的都做一下，就当做满足我这个中年男子无聊可怜的中年男子的无聊的欲望，就跟这只布丁先生，布丁先生，就布丁先生也是一只老狗了。好啦，那今天的节目就到此结束了，希望大家在这部影片里面。真的能够有学到一些东西。那如果你真的有问题，我必须强调，你真的有问题，不要客气，随时私讯我，留言给我 ，email 给我，甚至到我的粉丝专业华晨辉留言给我，那都没有问题的。我是不会去跟你说，哎、欸，你这个人没有没有来报名我的课，我就不为你。就是讲解这个问题，不会，我不会做这种事，我一定会为你讲解，就是在我能够做到的范围里面，我都一定会为你做讲解。所以大家请放心，如果你有问题，请你私讯给我。最后，最后，为什么你一直发抖？嗯，你为什么一直发抖？你告诉我，为什么你一直发抖？你最近是不是有点不乖？你告诉我，他最近很吵。好啦。那我们两个，这个我最近其实在做新歌，希望大家还是 follow 我我的频道。那在做新歌之余，我会放上这样子的影片，来就是为大家讲解一些最基本最基本的概念。其实我希望我之后慢慢慢慢的讲解，可以越讲越越越复杂，越讲越困难。但是我希望大家能够真的在我的。频道里面真的学到一些东西，无论你是对吉他有兴趣也好，也是，或者是你真的想要在，就是就是一些概念上面去做精进的，你都可以看我的频道。那如果说是因为很喜欢我们家的布丁先生的话 ，OK， 那我们布丁先生跟大家说拜拜喽，拜拜。拜拜，拜拜，<笑>好了，拜拜。
，这个镜头是后来补的啊，因为我在拍，我已经做好这个影片了，可是其实哦。在做好这个影片的时候，我又接到一个消息，就是最近因为疫情严重，我、啊、就是所有的课都停掉，然后嘞，也因为这个疫情的问题啊，所以我现在陷入一个半失，就是完全失业的状态。那实际上是这样，就是就是说我还是希望大家哦，在这个疫情期间啊。把口罩戴好，然后不要造成这个疫情再更大爆发。那那在这个时候，还是希望大家加油，就是把疫情这个防护好，也希望我赶快能够恢复可以工作的时候。那大家晚安了，我把影片剪完，等一下。就会上传了。希望大家在这个疫情的期间，都能够有，就是都能够平安，然后能够顺利。也希望这个很严重的疫情赶快过去，是吧？<笑>好，大家拜拜。